Brujis, bienvenidas de nuevo a este su canal, yo soy Pili Hernández, la brujilliza mayor y en esta ocasión te presento la labor terminada, la acabo de terminar el día miércoles, entonces este está recién recién terminadita, la tengo en esta bolsita que es una bolsita de proyectos de la tía Soco, la compré en el tercer encuentro de bordadores, me encantó muchísimo la temática, además que es muy colorida y me gustó mucho, ya saben que todo esto que tiene motivos mexicanos me encanta, y bueno, pues estará esto aquí, Bien, está súper bonita, y aquí estuvo esta durante todo este tiempo, primero les voy a enseñar los hilos que me sobraron, la verdad es que alcanza bastante bien, eh, yo pensé que me iban a sobrar menos, para serte sincera, pero la verdad es que no, mira, este me alcanzaron súper súper bien, tengo varias hebras todavía. Estos, este, si hay algún gráfico chiquito que vaya a ser, o, o algunas puntadillas que tenga que dar de alguno de estos colores, pues los voy a utilizar, para que no, no quede nada más así. Y la otra cosa era que los iba a dejar tal cual como están aquí, y los iba a colgar. Así, que se vieran los hilitos así colgados. Ya sabes que de repente no, no me gusta utilizar las cosas que me regalan. Entonces, esta era una de las cosas que quería hacer. Y bueno, pues utilicé este bastidor que también me regaló Yanni. Ya sabes que son de estos chiquitos que me gustan. Mira, mi uña por fin se quebró ya de una vez. Este, me la, me la corté. Eh, pero bueno, no, no le tomes mucha importancia. Este, te digo que es de estos, que son súper chiquitos. Eh, me gustan bastante. Este tiene aquí para abrir y cerrar, es, creo que es de los que venden, que son como de, de bambú, eh, creo. Y pues este me lo regaló Yanni, estuve utilizando mi dedal de silicona porque pues traigo la uña larga, entonces estos me, me gustan utilizarlos. Eh, estas fueron las eh, tijeras que estuve utilizando y también las tijeras que me regaló la tienda New Craft Day, este, esas dos, nada más que esas otras ya las cambié de, de gráfico. Entonces, pues bueno, aquí está, te lo muestro, está así. La aguja que venía en el kit que Jenny nos, nos preparó, este, como te comentaba, en videos pasados, pues la sustituí por una aguja de las que yo utilizo. Déjate, te enseño de cuáles son, porque luego me preguntan y pues así es más fácil que las ubiquen. Son de esta marca, Princesa Victoria. Son, son estas, las que yo utilizo para bordar, que es esta que traigo aquí. Y bueno, así es como me quedó. La verdad es que está súper, súper bonito. Me gustó mucho cómo es que quedó. Eh, una vez que le agarré la, el rollo a cómo iba bordada la cenefa, esta fue súper rápido. Las flores estas amarillas eh, me las aprendí, entonces también fue súper rápido. Eh, y pues para no variar, ya sabes, hubo modificaciones sin querer. Aquí te voy a mostrar la primera, a lo mejor vas a decir, ¿para qué nos dices? Pero es para que veas que no, no todo sale como de repente el gráfico dice, aunque trato de, de seguirlo todo al pie de la letra. Aquí me comí una cruz y en lugar de ser cinco puntadas le hice cuatro, entonces la P se ve como más angostita. Aquí me aumenté este, una, una o dos puntadas, no me acuerdo. Creo que, que una. La verdad es que ya ni recuerdo. Aquí, y pues esta flor quedó, este, no como decía el gráfico. Estas otras dos de acá ya, ya quedaron bien. Aquí me di cuenta ya hasta que lo había terminado completa, completamente, que la hoja esta se veía media rarita. Entonces la conté. Y pues también en esta parte de aquí, en lugar de hacerle cuatro, nada más le hice tres. Así es de que fue otra modificación que le hice <risa> y aquí si te fijas a lo mejor no está notorio la n está más chiquita me comí una una puntada igual entonces este pues aquí la, la r de tercer me quedó completa porque en el gráfico original las que lo, lo tienen este la r viene como entrelazada con la n pero a mí pues me quedó este eh, más cortita y no me di cuenta ya hasta que iba acá que cuando estaba abordando la, la letra c ya no me coincidía, y yo, ¿qué onda? Y luego dije, a lo mejor las hago todas chiquitas, pero pues todas se me iban a modificar. Entonces decidí dejar esa ahí. Ya cuando estaba abordando esta, este, también me había equivocado en la letra R, nada más que aquí sí la, la deshice porque me di cuenta rápido, y la deshice y la acomodé. Y pues así fue como me quedó. Este, 
cuando me pasan estos errorcitos es porque estoy distraída en otra cosa o, o, o así. Eh, pero bueno, creo que son modificaciones que no son tan notorias, eh, según yo. Y la verdad es que pues me gustó cómo es que quedó. Aquí está el, el gráfico como tal. El gráfico nos lo nos los proporcionó Yanni a las que fuimos al tercer encuentro de bordadores. Aquí está. Este es el, el gráfico en tela blanca, por así decirlo. Y pues la verdad es un diseño bastante bonito. Es mi primer diseño que tengo de los encuentros. Entonces pues me gustó bastante. Y además de que se borda bastante bien. Yo pensé que me iba a tardar mucho más, pero la verdad es que no. Lo inicié el 10 de diciembre y lo terminé el día... ¿Qué fue? ¿Primero de febrero o el día 2? No me acuerdo. <risa> Pero sí, lo, lo, recién, recién lo acabo de terminar. Me gustó bastante, les digo, la experiencia. Y pues más que nada, pues acordarme de todo lo que pasamos, de todo lo que conocimos, de todo lo que vivimos en el encuentro. Y eso es lo que más me gusta, que ahora cada que lo vea, lo voy a, a recordar. Ahorita, mi idea es montarlo en la tablita que nos dio Yanni en la, en la caja. Yo no lo quiero meter en la caja pero sí lo quiero dejar montado en el, en el pedacito de, de madera que nos dio Yanni junto con el kit. Entonces eso es lo que quiero hacer ahorita con ustedes para ver si es que me queda y ver cómo es que lo voy a abordar, en, cómo es que lo voy a montar más bien. este No sé aún si dejarlo así sin marco y nada más este, ponerlo así como les digo, porque ya saben que soy de la idea de que los, los cuadros de punto de cruz Deben de ir enmarcados con cristal para que no les pase nada en lo absoluto. Pero sí quiero como tener eso de, de tenerlo así bordado sin el marco y sin este cristal. Entonces, si me convence, lo voy a dejar así. Y si no, pues eh, en un futuro lo voy a, a, a mandar enmarcar normal. Entonces, déjenme traer ese material para que ustedes me acompañen. Aquí ya traje la tablita que venía en el kit. Entonces, voy a quitar esto para un ladito. Ahorita no lo vamos a necesitar. Lo voy a hacer para un lado. Aquí en casa tengo esta, que es un carrete de estos hilos que traen muchísimos, muchísimos metros de hilo. Ya está algo sucia, porque la traigo de aquí para allá y de allá para acá. Esa solamente la ocupo para cositas así, como cuando he hecho los biscornos o cualquier cosilla ahí que, que necesite yo este, coser, pues ahí la tengo. Entonces, aquí tengo la aguja con hilo ya, eh, nada más que lo voy a cambiar el hilo porque son muchas hebras y está muy, muy chiquita la, la hebra. Entonces, también me traje una regla, estaba buscando de esas pinzas que son como para, este, para oficina, no tengo y ahorita la papelería aquí que tenemos está cerrada, entonces ni cómo ir por por de estas este cómo se llaman de estas pinzas que son para para oficina entonces lo que voy a hacer es más o menos centrarla lo que sí traje fueron este fue una regla aquí la tengo un ladito para más o menos este medir la, la tela Y la otra cosa es que nos podemos guiar también con las puntadas. Creo yo que así está bien, pero en lo... A ver, vamos a ver. Son 5 centímetros. Nada más un pelín, pelín. Voy a medir de acá de este lado. No se alcanza a ver esto en la cámara. Pero acá sí lo estoy viendo. Y aquí ya son 5. Y de acá 5 también. Les digo que lo voy a alinear con las puntadas. Ajá. Ahora de acá. Son 3. Y de acá. Aquí se está chequecín. Ok. Entonces. Voy a acomodarlo. Con. 
les digo que con las puntadas ahí está si lo mueve un poquito ahí está lo que voy a hacer ya que no encontré las pinzas voy a agarrar un poquito de cinta nada más para saber si si sí si está bien como lo hemos puesto voy a poner así ya sé que esto no es una manera muy ortodoxa de hacer las cosas, pero hay que ir resolviendo mientras vamos haciendo esto. Entonces, así. Y nada más es para ver si quedó centrado. Una vez que veamos que sí o que yo vea que sí, que me agrada cómo es que quedó, le voy a quitar la cinta y voy a empezar a, a meterle el hilo. Entonces... Así es como quedaría. Creo que así queda. Que así va a quedar. ¿Verdad que sí? Según yo, sí queda bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es voy a agarrar hilo. Les digo que voy a quitar estas hebras. Porque están bastante cortitas. Y sí. Es mi primera vez que voy a tensar un gráfico, una labor así. Entonces, ni siquiera sé cómo hacerle. He visto videos de mis compañeras, pero pues hasta que uno no hace las cosas es cuando uno dice, ¡Ah! Era así. O, ¡Ah! Le voy a hacer así. Entonces, pues ya saben que conmigo aquí hay cosas que son prueba y error. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Esperemos que nos salga bien la cosa. Que no vayamos a hacer aquí un fail. Vamos a ver. Ahí está. Voy a hacer primero este. ¿Cuál será primero? Este. Vemos primero este. Aquí voy a... Vamos a ver si funciona. Le voy a hacer el método de lacito así. Y pues lo voy a ir metiendo acá. Voy a procurar que quede en la misma línea.
bueno, así fue como me quedó. La verdad es que sí me gustó cómo, cómo quedó así con la tensión y todo. Este, me gustó bastante hacerlo así. Yo sé que me hace falta todavía practicar un poquito más esto de, de tensionar las, las telas de esta manera. Pero la verdad es que me gustó bastante cómo es que quedó, te digo. Y bueno, pues eh, una labor terminada en el mes de febrero. ¡Yay! Así es de que ya tengo permiso de empezar nuevas. Y obviamente de continuar con las que ya tengo empezadas. Entonces pues yo hasta aquí me despido, espero de verdad que te haya gustado mucho y que este, si fuiste al encuentro de bordadores, eh, pues poder ver todos, todos, todos los bordaditos de este gráfico, estaría súper padre. Y bueno, pues yo me despido, soy Pili Hernández, la brujiza mayor, no olvides suscribirte en un botoncito rojo que está por aquí abajo, un ladito está la campanita, pícale ahí para que te lleguen todas las notificaciones y sepas cuándo es que subo video al canal. Y este, no, se olvide, no te olvides dejar tu like si es que te gustó el video. Y al final te dejo aquí por aquí el canal de mi hermana y los dos videos anteriores para que no te pierdas ninguno. Y pues nos vemos en el siguiente video. Bye.